25 aprile è la giornata di tutti gli italiani, così l'ha definita il sindaco di Pescara Carlo Masci, ricordando qui in piazza Garibaldi anche il tributo pagato dalla città adriatica con i bombardamenti dopo l'8 settembre che purtroppo determinarono tante vittime. Il presidente Marsilio ha evidenziato i valori insiti in questa data. La liberazione dal regime nazifascista e dall'oppressione. Il 25 aprile è una data che mai come quest'anno in materia di scontro politico, ma Pescara ha unito autorità, cittadini, associazioni combattentistiche e d'arma, perché da quel momento l'Italia segnò il suo percorso di rinascita. Uscì da un buio che parlava di efferati delitti e di tante troppe vittime innocenti. È per loro la manifestazione che si è svolta in piazza Garibaldi, presieduta dal prefetto Flavio Ferdani. La deposizione di una corona dall'oro davanti al monumento in onore dei caduti di tutte le guerre, il picchetto d'onore, il silenzio, l'inno nazionale, un'atmosfera che va oltre ogni divisione e revisionismo storico. Il presidente Marco Marsilio sui valori di questa giornata. L'Italia terminò la guerra, si liberò dell'occupazione nazista e del regime dittatoriale fascista. Il ritorno alla democrazia e alla libertà non era scontato anche perché tra i vincitori non tutte le parti avevano, coltivavano sentimenti sinceramente democratici ed era un'epoca funestata da contrapposte ideologie e contrapposti totalitarismi. Sindaco, nel suo discorso lei ha ricordato anche il tributo che ha pagato Pescara nella seconda guerra mondiale, le vittime che ci sono. Sì, migliaia e migliaia di morti da bombardamenti che sono avvenuti anche dopo l'armistizio, perché i bombardamenti di Pescara ci sono stati il 31 agosto, il 14 settembre, quando l'armistizio c'è stato l'8 settembre, quindi Pescara ha pagato un tributo altissimo alla guerra, perciò è medaglia d'oro, ma ha pagato un tributo alto anche nel periodo successivo alla guerra, perché noi oggi abbiamo anche commemorato i nove ragazzi appartenenti alla banda Palombaro che sono stati trucidati a Collepineta, l'11 febbraio del 44, 